，下辈子我就不当您儿子了，免得您操心。陈妈，陈。张大帅的副官王汉生，你哪位？本县的警察局局长柴宝。那小子通匪，我在这监督他执行家法。哥，通匪，查清楚了吗？废话，本县的县长亲自查的，亲自下令。我要面见县长，你先把人放。阻碍我执行公务，后果你承担得了吗？我承担。王副官，您请。干爹，那个人就是王汉生。我等的就是他。走。王副官，来来来，徐县长，请坐。好。哎呀，久闻王副官大名啊，今日得见，真是三生有幸啊。哎呀，不敢不敢，这是沾大帅的光罢了。哎呀，你看你看你看啊，王副官少年得志，还能如此谦虚，真是了不起，了不起啊。徐县长，我今天是来向你请罪的。啊，汉魁自小顽劣，我这个做大哥的今年在外，疏于管教，才造成今天这个局面。不管他犯了什么错，你要罚，就罚我吧。王汉魁通匪，证据确凿，案例当斩，我把他交给令尊处置，已经是法外开恩了。今天王副官这样讲，那实在是让我有点为难呐、啊。我这个兄弟啊，大帅非常喜欢，曾经有把他收为义子的想法。可是，公务繁忙，来不及行礼。既然他犯下了重罪，我看，还是由我把他带到济南，让大帅处置。不知道徐县长
，意下如何？嗯，我看呢，还是在本县处置吧。哎呀，大帅这个人呢、啊，喜怒无常，他一不高兴啊，一句话就足可以毁了一个人的前程。我看，我们还是小心为好。嗯，哦，那既然王副官这样讲呢，就按你的意思办。我相信大帅也会秉公处理的啊。<笑>一定，那我就不打扰了，告辞。啊，哎，令狐，代我送送王副官。是。那谢谢许县长，不客气。王副官，您请。嗯。那位，咱这步棋走错了。棋错一招，未必满盘皆输啊！他既然从济南回来了，我们也应该招待招待啊！啊，明白了。畜生！别打了！别打了！你这个不孝子！私通土匪，还把爹的树菜给卖，你知道这意味着什么吗？爹十几年前就在筹备他的后事了，你知道这对他有多重要吗？我知道，他一辈子小气，就在这方面不信血本。你说什么？别打了！你一次次闯祸，爹一次次给你擦屁股。他在你身上花了多少钱？别人有资格说，你没有。大哥，我就是不想爹躺在那个冷冰冰的地方。至于土匪，那徐怀举他说，我现在就去找姓徐的。哎，你去干什么？我惹的祸我自己扛。你扛？你扛得住啊？你现在走的路，是让我们王家万劫不复啊！这个家，只有爹扛得动。我告诉你，别再惹爹生气了。若爹有什么三长两短，我饶不了你。爹，你看，大哥已经替你教训我了，别生气了，我都痛得吃不下饭了。我耳朵又不聋，你干嘛那么大声啊？韩奎啊，这次到济南，凡是听你大哥的，你可千万不要再惹是生非了。爹，你放心吧，有我在，这小子不敢乱来。岁月不饶人呐，我年纪大了，这一家子事呢，总想找个人担。可你呢，常年不在家，现在这小子又要走了。你不是早就希望我离开家吗？老爷是希望你多学点本领，才好放心的把家业交给你啊。哪是啊？他是希望我考取功名，让我跟大哥给他光耀门楣。嘿，也不撒泡尿照着你这德行，你能考取什么功名？啊？哎，谁说的？韩奎虽然任性，本质还不错，别老打击他了。就是嘛，你看大哥长得一表人才，说话多体面。嘿嘿嘿，爹，后天就是您的寿辰了。寿辰年年有，不差这一次。你们啊，就甭管了。来，韩奎，我们敬爹一杯。来，倒满。好。爹，嗯嗯，韩正，韩奎啊。这就算爹给你们送行了，来，哎爹，我先祝您长命百岁，寿比南山。<笑>好，干。干什么去啊？我去打猎啊。那今天不上班了？今天休息。哎，早点回来啊！现在城外土匪很多，你要注意安全
，你放心吧，哪个土匪遇上我，啊，算他倒霉。<笑>走吧。嗯。茶杯里得放茶叶，别那么少。你在外边也要照顾好自己，去吧。肯定，全都安排好了。今天这点子可大有来头，听说是济南府张大帅的人，回头让他们找老英顾算账去，跟我臭五麻子可没什么关系。张大帅，张大帅还得叫你老张呢，你他妈怎么哪壶不开提哪壶？哎，对，给我听好了，抓着活的，老重重有赏。这一走啊，就剩爹一个人了。等我到济南，闯出一番事业，到时候把你和爹接过来。还有，还有那个戏子是吗？他叫四月，我不管他叫什么，他是戏子，就不能进我们王家门。他嫁给我就不是戏子了，他一天是戏子，永远都是戏子。你简直跟爹一样，顽固不可理喻。哥，怎么了？头痛，旧伤，不碍事。其实啊，夷陵地方虽小，但漂亮女子很多。为什么你就盯准了那个戏子呢？那你说说，哪家的姑娘比思玉还漂亮啊？怎么没有啊？呃，我昨天啊，就看见一个。哟，你这家伙情窦初开了。哎，哪家的姑娘？我去给你保媒去。别胡说。我心在沙场，没有你这份闲情逸致。这，等会儿带枪一下，我们就谈点什么动手
伤没事吧？没事。对不住，土匪劫了我大哥，我得借你的马，这回你救我，下回我救你。哎，哎，你怎么老抢我东西啊？一块大洋，买你的马。这咋了？
，冷战。发生什么事了？哎呀，小心记住再说。哎呀呀！我要去老鹰谷，趟那帮土匪的窝，要救出我哥。你怎么知道他们是老鹰谷的？这帮家伙，他们脸上都涂了三道黑。但是你从来没有跟他们打过交道，他们为什么要害你呢？一定是那季风支持的。他要跟我抢苏玉，我现在就去找他。哎，哎呀呀呀！轻点，轻点，老詹。对不起，对不起，不是你不能冲动。就算他们是老鹰谷的土匪，凭你一个人，你怎么能救出你哥呢？王，我现在特别理解你的心情，但是你不能冒这个险。中国有句话，有事儿。要思考三次，但老詹，我现在不能回家。我爹要知道这事儿，他肯定受不了。我得想办法救出我哥。问题是你怎么救他呀？我去找季风，拿刀换我哥。他在牢里呀、啊，你不能去啊。我现在就这办法。哎哎，不行。你如果想活下来的话，你就给我老实的待着，哪儿都不能去，听见了吗？我一会儿挂到上面去。没事没事。老爷，老爷，徐县长的人来了。恭喜王老爷，贺喜王老爷！您这是？徐县长差遣我们来给您搭一个漂亮的戏台子，您晚能大寿。徐县长给你请了全县最好的戏班子，他说要亲自来给您祝寿。<笑>来，都进来，进来，快快快！快去打探一下，这到底是怎么回事？快去！查局长找你。师傅干嘛非得让我唱好声啊？我就是想唱花脸。不行，今天回去我得跟师傅说。老生也挺好的。好什么呀！我唱花脸是为了能跟你一起唱一出《霸王别姬》，等我以后能登台唱戏，攒够了钱，我就把你。哎，师兄，你看这葫芦可爱吗？我听说葫芦代表葫芦兽的意思，你喜不喜欢？我给你来一个。你买了我都喜欢。我看看那个。
。我爹以前就是干你这行的。我要是不干这个警察，现在跟你一样，也是个车夫。以后没活了，到警察局找我，照顾你生意。谢大爷。兄弟，走错路了吧？跟着我不是这条路。你到底认不认识路？我问你，到底认不认识路？你过，你你你过，过，你，过，你。局长先生，不好意思，跟我走一趟。大下下大的，大还是小？大，大，大，来来来，不信了啊！大，大，局长。现在犯人几分？是,是。你赶紧放！万家少爷，哎，我来带你出去的。局长，好人做到底，待会儿我们俩还要劳烦你带我们出去。姓王的，你别得寸进尺，这是我的地盘，季风是死刑犯。是。哎，你走不走啊？往哪儿走？哎，你别啰嗦，跟我走就对了。哎，走。他娘的，凭什么跟你走？好，不想看孙玉手，慢慢待着啊。这是把他送到哪儿？季风是个重刑犯，换个地方看押。你把他送到什么地方？我不是告诉过你吗？他娘的，你打了他！啊啊啊啊啊啊
。长官，把那大个给我清了。起来！快，快点！你小子他娘到底哪伙的？别给我啰嗦！带我上山，找我大哥！放放了我二哥，不然我逼逼了你大哥！我他妈不是他大哥！我说。这是风不正，咱们外边盘盘道吧。哎，还得麻烦你送我们一程。走，走。大当家的，大当家的让我来接应你。这，这老大嘞，你们还真是啊，一个慢慢拍，一个马后炮，不愧是爷俩啊。别打我，这，哎，啰嗦什么？先把他给放了，咱们人都出来了，还留他干什么呀？我跟你们不一样，你们土匪滥杀无辜，把他放了。进。行了。百家少爷，你今天唱的是哪出啊？姓纪的，我大哥让你们给劫了。你哥？什么时候？在哪儿啊？今天，城东十里野猪坡。你凭什么断定是我的人干的呀？那帮土匪跟你们就一个熊样，脸上都抹了三道杠，还杀了我哥的卫兵，我哥就不见了。卫兵？不可能。我们老鹰姑从来不动当兵的，有胆子劫没胆子认啊！算什么东西啊？好，没人承认是吧？我就宰了你们二哥，让他担着。小子，别以为拿枪顶着二爷，二爷就怂了。你以为我的这帮弟兄是吃素的？还没问你思域到底怎么样了？好汉做事好汉当，思域，我送出去了。好，我信。二爷替思域谢谢。今天二爷人多，不稀罕。改天咱俩单打独斗，好好过过招。我们是土匪，没错，但是有胆劫就有胆认。二爷欠你人情，你哥要真是在山上，二爷立刻就把他给放了。怎么样，敢跟我们上山吗？这是你说的，我跟你上山。发生什么事了？徐小姐，有人劫狱。啊？是土匪干的吗？不太清楚。你怎么什么都不清楚啊？你们局长呢？我也不知道。情况怎么样？爹，是我。秋瓷，哎，不，你不是去打猎了吗？我在警察局，警察局到底发生什么事儿了？你怎么会在警局呢？我去山上打猎，没想到土匪劫人，那个人抢了我的马。想让包子给我出口气，没想到这儿，哎呦，爹，到底发生什么事儿了？哦哦，呃，没什么事，你呀、啊，赶快回家来啊！你跟包子就喜欢瞒我。秋瓷啊，就，哎，秋瓷。
不爱洗手，所以不能进。一块配鸡蛋，这块三角钱，回来。梁静带些人马，找到局长。是，我明白了。好了，你去吧。哎，你怎么才回来呀、啊？到哪儿去了？临时有一台手术。哦。哎，爹。嗯。你怎么都没动筷子呀？你和包子都不在家，我一个人怎么吃得下呀？谁知道，你跑到了警察局，又从警察局跑回了医院。今天这个情况，我能不去医院吗？伤患那么多，除了警察还有军官呢。啊，还有军官呢。啊，我今天晚上就给他做手术啊，伤的挺严重的，好不容易才抢救过来呢。是枪伤吗？你怎么知道的？爹，你是不是有什么事儿瞒着我呀？好闺女，爹知道你是担心爹，可是有些事情啊。好了好了，爹也不瞒你了啊。其实今天啊，警察局这件事情就是土匪劫狱，就这么点事儿。那那和你剿匪有关系吗？那你要千万注意安全啊！孩子，现在土匪非常猖獗，所以爹也担心你啊。一个大姑娘家的，就别到处乱跑了。你像今天早上，你碰到那个土匪劫人。这多危险！哎呀，哎，对了，他们劫的是个什么人？臭无赖王汉奎。哦，好了好了，来来来，吃饭吃饭啊！哎，干嘛要把我眼睛蒙起来啊？干土匪还怕别人知道你们的窝在哪儿啊？山山山，山有山规，少啰嗦，走。大家少爷，你在家横挂，这可是老阴功。东吹西发皮。二爷任阿乐，二当家的，开门。大家少爷，到里边跪着点。走了，走。少爷回山喽。该吃吃，该喝喝。谢谢大哥。你这个臭小子啊！四娘，老娘殷勤勤的伺候你，你倒好啊！狼心狗肺，说下山就下山啊！老娘的心窝，凉的跟三九天似的。你说，这笔账怎么算啊？这笔账，要不然咱们秋后一起算。我老梁太，这新婚账啊，你跟他算不明白，还得让我老爸了给你挠一挠。我去你个老不休的，少在小孩子面前跟老娘动手动脚的！别提了，提了，去！怎么回事？大当家的，大当家。
混蛋！张大家，为了一个娘们儿，你说撂挑子就撂挑子。那娘们儿是我师妹，不能见死不救。救人有这么救的吗？不是救人，是一命换一命。顾不了那么多了，大当家，还有弟兄们都知道，我季风就是想多攒点钱，买块地，然后跟思雨好好过日子。思雨要是有什么三长两短